شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق نعسل الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بغمان من رنيا سادات وقلع ويدير الله فندد المرء ورمي شهوديا متعلم مغلع സഹോദര സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകളുടെ പേരിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാ മാസവും നടന്നു വരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകളുടെ മൗലിതും അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്ത് മജിലിസിലുമാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയതുപോലെ അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹത്തുക്കളായ സാദാത്തുക്കൾ നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദീനി ദാഴത്തിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ഈ ജമുരില്ലി കുടുംബം അലഹമില്ല ഇന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് പരിശുദ്ധമായ അഹലിസന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഈ മഹത്തായ ഒരു സ്ഥാപനവും അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ പാവങ്ങൾക്ക് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു അഭയവും ആശ്രയവുമായി ഈ ബഹുമാനമുള്ള സാദാത്തുക്കളുടെ ജമുരില്ലേരി ഈ കുടുംബം ഇന്ന് തണലായിരിക്കുകയാണ് ഈ കാട്ടുകുക്കെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തും 
അതുപോലെ തന്നെ മുഹിമാത്തിനടുത്തുള്ള പുത്തികയിലും അതിന്റെ പരിസരത്തുമെല്ലാം ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദീനി ദാവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈനംദിനമായി മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളുടെ സമീപത്തേക്ക് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ചില ആളുകളെ പ്രത്യേകം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്ക് വലിയ ഒരു ആശ്രയവും അഭയവുമായ ഒരു കുടുംബമാണ് അലഹമില്ല ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനവുത്താല ഇനിയും ഹിമ്മത്തും ഇസ്സത്തും ബറക്കത്തും അള്ളാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സമയം വിശുദ്ധമായ റമദാനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷം കാരണം പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് റജബ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹുവേ ഈ റമദാൻ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരേണമേ എന്ന് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ റമദാനിന്റെ പതിവാതിൽക്കൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനു താല റമദാനിൽ നമുക്ക് ആ റമദാൻ ലഭിക്കുവാനും അതിൽ അമൽ ചെയ്യുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനു താല ഒരു മാസത്തെ നമ്മളിലേക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ വിശുദ്ധ റമദാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ ഇന്നലെയും ഇന്നും ഒരുപോലെയാകാൻ പാടില്ല ഇന്നലെയും ഇന്നും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല ഇന്നലെ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഇന്ന് ഒരു നന്മ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം നാളെ ആകുമ്പോൾ വേറെ ഒരു നന്മ നമുക്ക് പുതുതായി സ്വീകരിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ രൂപത്തിൽ ദൈനംദിനമായി ഒരു ആത്മീയ വളർച്ചയാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ദുന്യവിയായ ലോകത്ത് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ശാശ്വതമായ ഒരു ജീവിതം അല്ല നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ധാരാളം ആളുകൾ മരിക്കുന്നു അവരെ കബറിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കുന്നു നമ്മളും അവിടെ പോകേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊരു ലക്ഷ്യം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അവൻ നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആകാശഭൂമിയുടെ വിശാലതയുള്ള സ്വർഗം നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരോട് പറയുന്നു നമ്മളെ നമ്മുടെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്രക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടവരാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചവനെ ഈ ദുനിയാവൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വന്നവടിയിൽ തിരിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല 
ഇനി നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജീവിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമുക്കത് സാധ്യമല്ല കാരണം ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഖബറും അതുപോലെ മഹ്ഷറയും ഹിസാബും സുറാത്തും അങ്ങനെ വലിയ ദുരിതം നിറഞ്ഞ പാതകളാണ് നമുക്ക് താണ്ടാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ജീവിതം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ജീവിതത്തെ നന്മയിലൂടെ നാം അതിനെ കഴിച്ച് ഒന്ന് ഈമാനോടുകൂടി ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പോകണം ഇത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഒന്ന് ഈമാനോടുകൂടി ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഒരുക്കങ്ങളുമാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നാം നടത്തേണ്ടത് മനുഷ്യനോടും ഓരോ മുഗ്മിനത്തായ പെണ്ണിനോടും ആണിനോടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത വഴികളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സമയത്ത് ഒരു വിദേശിയെ പോലെ നീ ജീവിക്കണം ഒരു പ്രവാസിയെ പോലെ നീ ജീവിക്കണം എങ്ങനെയാ ഒരു വിദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഈ സദസ്സിലുള്ളവരിൽ ദുബായിൽ പോയവരുണ്ടാകാം സൗദിയിൽ പോയവരുണ്ടാകാം ഖത്തറിലോ മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രങ്ങളിലോ പോയവരുണ്ടാകാം ഒരു പ്രവാസിയായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രവാസിയായ മനുഷ്യന്റെ വിദേശിയായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനുള്ള ചിന്ത എന്താണ് അവൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലോ ഞാൻ ഈ ദുബായിൽ വന്നത് ഞാൻ ഈ സൗദിയിൽ വന്നത് ഞാൻ ഈ ഖത്തറിലോ ഒമാനിലോ ബഹ്റൈനിലോ ഞാൻ ഈ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്റെ നാടല്ല ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ കാലകാലം താമസിക്കേണ്ടവനല്ല എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ ബാപ്പ അവിടെയാണ് എന്റെ ഉമ്മ അവിടെയാണ് എന്റെ ഭാര്യ നാട്ടിലാണ് എന്റെ മക്കള് നാട്ടിലാണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ എന്റെ ഭാര്യ മക്കളെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ എന്റെ കുടുംബത്തെ എനിക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ചേരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ നാട് ഇതല്ല ഞാനിവിടെ കാലകാലം താമസിക്കേണ്ടവനല്ല എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും വെറും കൈകൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എനിക്കെന്റെ ബാപ്പയെ പോറ്റണം ഉമ്മക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം എന്റെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം എന്റെ കുടുംബത്തെ എനിക്ക് പോറ്റണം അതിന് വേണ്ടി എന്റെ കയ്യിൽ നല്ല സമ്പാദ്യം വേണം ആ സമ്പാദ്യം എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ കയ്യിൽ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കെന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ 
അതുകൊണ്ട് ഒരു വിദേശിയായ മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രവാസി ഒരു പ്രവാസിയായ മനുഷ്യൻ അവൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ മുഴുവനും അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിച്ച് കിട്ടുന്ന പണങ്ങൾ മുഴുവനും സമാഹരിച്ച് വെച്ച് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു പ്രവാസിയെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എട്ട് മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം എത്ര മണിക്കൂർ ഓവർ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് എത്ര മണിക്കൂർ ഓട്ടി കിട്ടുമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂർ പോലും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കി വെക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസിയെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവാസിയെ പോലെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ിൽ വെച്ച് ഒരു വിദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കുക എന്താണ് വിദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടത് ഓ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഈ ദുനിയാവ് നമ്മുടെ നാടല്ല ഈ ദുനിയാവ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന നാടല്ല നമ്മുടെ നാട് അത് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ നാട് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബാപ്പയായ ആദം നബി അലിഹിസ്സലാം ഉമ്മയായ ഹവ റതിയോഹു വന്ന ആ ബാപ്പയും ഉമ്മയും നമ്മുടെ നാടായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നവരാണ് ഇവിടത്തേക്ക് യാത്ര വന്നവരാണ് അവരുടെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് വിദേശികളാണ് നമ്മൾ പ്രവാസികളാണ് നമ്മൾ വിദേശികളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നീ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രവാസിയെ പോലെ ഒരു വിദേശിയെ പോലെ നീ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ജീവിക്കുക ഒരു വിദേശിയായ മനുഷ്യൻ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ മുഴുവനും അവൻ അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ വെക്കുന്നവനില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുണ്ടെന്ന ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ആ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ദുനിയാവിൽ ഒരു മണിക്കൂറും ഒരു നിമിഷവും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കൂടാ വെറുതെയാക്കി കൂടാ നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തടുത്തു പോവുകയാണ് നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോ നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം കൂടുകയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുകയല്ല ആയുഷ് ഇങ്ങനെ കുറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രായം ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആയുസ് ചുരുങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് അടുത്ത് നമ്മുടെ നാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം 
അതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം അവിടത്തെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു സുഹാബിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സുഹാബിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കണോ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കണോ ഫല്യന്തുറു ഇലാഹാദാ നിങ്ങൾ ഇയാളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇയാളെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇയാൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നയാളാണ് സ്വർഗവകാശിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഒരു സ്വഹാബിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇയാൾ സ്വർഗവകാശിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഇയാളെ കാണണോ നിങ്ങൾ ഇയാളിലേക്ക് നോക്കണമെന്ന് പറയുന്നു പിറ്റേ ദിവസം അതേപോലെ തന്നെ അതേ സുഹാബിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഒരാളെ കാണണോ ഫല്യന്തുറു ഇലാഹാദാ നിങ്ങൾ ഇയാളിലേക്ക് നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും അതേപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ ആ ആളെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ കാണണോ നിങ്ങൾ ഇയാളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളുക മൂന്ന് ദിവസവും വരറ്റ സ്വഹാബിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നയാളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബന് മസൂദ് റതിയുന്നു പറയുന്നു ഞാനങ്ങ് ചിന്തിച്ചു പോയി ഇയാളെ പറ്റി മൂന്ന് ദിവസവും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നയാളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും വലിയ ഒരു അമല് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള ഇത്രയും വലിയ ഒരു അമല് ഈ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് അറിയണമല്ലോ അത് എനിക്കും പകർത്തണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ സഹാബി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഞാനും കൂട്ടത്തിലങ്ങ് പോയി ഞാനും കൂട്ടത്തിൽ പോയി ആ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മൂന്ന് ദിവസക്കാലം ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചു ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് മൂന്ന് ദിവസക്കാലം ഞാൻ താമസിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ വീട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസക്കാലം നിങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ കാണണോ നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് സാധാരണ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അമളുകളെക്കാൾ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള എന്താണ് സ്പെഷ്യലായ ഒരു അമല് ചെയ്ത് ുള്ളത് എന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസക്കാലം പരിശോധിച്ചു സാധാരണ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അമലുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ അമലുകളൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങളെ പറ്റി എങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ് സുഹാനല്ല ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ സഹാവി പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് എന്തെന്നറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ ആ സ്വഹാബി പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല 
പക്ഷേ എനിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താ സ്വഭാവം എന്തെന്നറിയുമോ ആ സുഹാബി പറയുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഒരാളോടും അസൂയയില്ല ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ല ഒരാളോടും വിദ്വേഷമില്ല ഒരാളോടും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വിദ്വേഷമോ വെറുപ്പോ അസൂയയോ എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല അതായിരിക്കാം നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ എന്നുള്ളത് മതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ സഹാബിയെ സംബന്ധിച്ച് സൽ സ്വഭാവം കൊണ്ട് സ്വർഗം നേടിയ ആളാണ് എന്നാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവ് ശാശ്വതമല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് യാത്ര വന്നവരാണ് നമ്മൾ പ്രവാസികളാണ് നമ്മൾ വിദേശികളാണ് നമ്മൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ നാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആകുന്ന സ്വർഗ കബറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും നമ്മുടെ മുങ്കാമികൾ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളും ആ കബറിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ആ യാത്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്വാനങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം കേട്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ ഗുസാലി റതിയല്ലാഹു വൻഹു മഹാനവർഗൽ തൻ്റെ ശിഷ്യനിക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത ഒരു കത്തുണ്ട് കത്ത് ഒരു റിസാലയാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അയ്യുഹൽ വലത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ മഹാനാണ് വലിയാണ് അരിഫാണ് മഹാനവർകളുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഹാത്യുമുല്ലോഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഹാത്യമേ മുപ്പത് കൊല്ലമായല്ലോ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നു എന്റെ കൂടെ സഹചാരിയായി ജീവിക്കുന്നു ഈ മുപ്പത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എന്റെ വക്കലിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്യമുല്ല സമ്മറതിയല്ലാഹുവെന്ന് പറയുന്നു ഉണ്ട് ഉസ്താദേ എട്ട് ഫായിതകൾ എട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സമീപത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു ആ വിശദീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഹാത്യമുല്ല സമ്മറതിയല്ലാഹുവെന്ന് പറയുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമായി മഹാനവരകൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ജനങ്ങളെ കാണുന്നു മനുഷ്യന്മാരെ കാണുകയാണ് എത്ര മനുഷ്യന്മാരെയാണ് ജനങ്ങളെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ചില ജനങ്ങൾ ചിലരെ നിസാരപ്പെടുത്തുന്നു നിന്യരാക്കുന്നു അവരെ കളിയാക്കുന്നു അവഹേളിക്കുന്നു ചീത്ത പറയുന്നു പരിഹസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണുകയാണ് ചിലരെ ദീപത്ത് പറയുകയാണ് ചീത്ത പറയുകയാണ് ചിലര് ചിലരെ ചീത്ത പറയുന്നതും ദീപത്ത് പറയുന്നതും നിസാരപ്പെടുത്തുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു പോയി എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജനങ്ങളോട് അസൂയ എന്തിനാണ് ചതി എന്തിനാണ് വെറുപ്പ് ചില ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവന്റെ മുതല കാണുമ്പോ അസൂയാണ് 
മറ്റുള്ളവ എന്റെ മുതല കാണുമ്പോ ആസൂയാണ് മഹാനവരകൽ പറയുന്നു എന്താ മറ്റുള്ളവ എന്റെ മുതല കാണുമ്പോ ആസൂയാണ് മറ്റു ചിലർക്ക് നല്ല സമ്പത്ത് കൊടുത്തു നല്ല മുതൽ കൊടുത്തു ആ മുതൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അവന്റെ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പുറത്തുള്ളവനിക്ക് അസൂയാണ് അവൻ പറയുന്നു അത് മറ്റയാളെ വഞ്ചിച്ച പണമാണ് അത് കട്ടുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അത് അറബിയെ പറ്റിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജനങ്ങളോട് അസൂയയോ അസൂയ കാരണം അവന്റെ മുതൽ കണ്ടിട്ട് അസൂയ ഉള്ളവനില്ലേ ചില ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അസൂയാണ് ചില ജനങ്ങൾക്ക് ബോഹുത്തായാല നല്ല പവർ കൊടുത്തു അവരെ ദ്വാക്കിജാപത്ത് കൊടുത്തു അവര് മന്ത്രിച്ചാർത്തിൽ രോഗശമനം കൊടുത്തു അവരൊന്ന് തടവിയാണ് അതങ്ങ് രോഗം മാറുകയാണ് ഒന്ന് ഊതിക്കൊടുത്താൽ രോഗം മാറുകയാണ് ഒന്നതാ മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്താൽ രോഗം മാറുകയാണ് മുറാദുകൾ ഹാസിലാവുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുത്താല അവരെ ദ്വാക്കും അവരെ ഊത്തിനും അവരെ വാക്കിനും വലിയ ഫലം കൊടുക്കുന്നു ആ ഫലം കൊടുത്തതിലുള്ള അസൂയാണ് അങ്ങനെ ചിലരുടെ ബഹുമാനം കണ്ടിട്ട് അസൂയാണ് ചിലരുടെ മുതൽ കണ്ടിട്ട് അസൂയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു ചില ജനങ്ങൾക്ക് ബോഹുതാര നല്ല ഇൽമ കൊടുക്കുന്നു ആ ഇൽമ കണ്ടിട്ട് അസൂയാണ് അവന് കള്ള ഇൽമ കൊടുത്തപ്പോ അവനിക്ക് ധാരാളം മുതാലിമീങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് വലിയ ദർസുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അസൂയാണ് ഇങ്ങനെ ഇൽമിലുള്ള അസൂയ മുതലിലുള്ള അസൂയ ബഹുമാനത്തിലുള്ള അസൂയ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മഹാനായ ഹാത്യുമല്ല സമ്മർദ്ദിയോഹു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ആയത്തങ്ങ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്താ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അവരുടെ മൈഷത്തുകൾ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അവരുടെ മൈഷത്തുകൾ അവരുടെ ജീവിത വഴികൾ അത് ഓഹരി വെച്ച് കൊടുത്തത് നമ്മളാണ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അവരുടെ മൈഷത്തുകൾ ഓഹരി വെച്ച് കൊടുത്തത് നമ്മളാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെന്തിനാണ് അസൂയ ഒരു മുതലാളിക്ക് മുതല് കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവാണ് ഒരു ഇൽമുള്ള ആലിമിനിക്ക് ഇൽമു കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവാണ് ഒരു ബഹുമാനമുള്ള മഹത്വമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ മഹത്വം കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവാണ് പിന്നെ അതിൽ അസൂയ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൽ അസൂയ വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമാകും അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലാകും കാരണം ഒരു മുതലാളിയുടെ മുതൽ അസൂയ വെച്ചാൽ അവനിക്ക് മുതൽ കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മുതലിൽ നമ്മൾ അസൂയ വെച്ചാൽ മുതൽ കൊടുത്ത അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൽമ കൊടുത്ത ആ ഇൽമിൽ നമ്മൾ അസൂയ വെച്ചാൽ ഇൽമ കൊടുത്ത അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാനവരകൾ പറയുന്നു അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതാണ് അവരുടെ മഹീഷത്ത് അവരുടെ ജീവിതം ഓഹരി വെച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മളാണ് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ മഹാനവരകൾ പറയുന്നു കാരണം ഓഹരികൾ മുഴുവനും വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല എനിക്ക് തന്ന ഓഹരി ആ ഓഹരിയിൽ എനിക്കല്ല തന്ന ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നതിൽ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതും കൊതിച്ച് ഞാൻ ഇരുന്നില്ല അള്ളാഹു തന്നതിൽ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്യമുല്ലോഹുവെന്നു പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 
ഒരാളോടും അസൂയ വെക്കേണ്ട ഒരാളോടും ചതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നവൻ അല്ലോഹുവാണ് ആ പടച്ച റബ്ബ് സുഭാന തയാരയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഓഹരി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു നീ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കുക സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൻ്റെ നാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് മടങ്ങണം പക്ഷേ എൻ്റെ നാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വെറും കൈകൊണ്ട് എനിക്ക് പോയി കൂടാ ദുബായിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സൗദിയിലുള്ള ഒരു പ്രവാസി കത്തലുള്ള ഒരു വിദേശി അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ സമ്പാദ്യം വേണം എൻ്റെ കയ്യിൽ പണം വേണം എന്തെങ്കിലും സമ്പാദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിദേശിയെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാ ഇത് എൻ്റെ നാടല്ല എൻ്റെ നാട് സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വെറും കൈകൊണ്ട് പോയി കൂടാ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദ്യങ്ങൾ വേണം സ്വാലിഹായ അമലുകൾ വേണം അതുകൊണ്ട് ആ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള അമലുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം കിട്ടോ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും വരാൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും പത്ത് റഖാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മാളികയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്തണം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം എങ്ങനെയാ നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാ സ്വർഗത്തിലെത്തേണ്ടത് നമ്മൾ അമല് ചെയ്യാതെ എത്താൻ കഴിയില്ല അമ അമല് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല കുറച്ചും പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല കുറച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അം ഹസിബുത്തും ജന്നത്ത ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വെറുതെ എങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാമെന്ന വ്യാമോഹമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാമെന്നാണോ ഇല്ല ഇല്ല വലം നിങ്ങളെ മുൻഗാമികളായ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെട്ട മുൻഗാമികളായ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെട്ട ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാതെ നിങ്ങളങ്ങ് എളുപ്പത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ മുൻഗാമികൾക്ക് എത്തിയത് ആ മുൻഗാമികളായ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളവർ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടാതെ മാത്രമല്ല ഖുർആൻ പറയുന്നത് കാണാം അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നബിയും റസൂലും അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളും പറയുന്നത് വരെ അവരെ പിടിച്ചങ്ങ് കുലുക്കപ്പെട്ടു അള്ളാ നിന്റെ സഹായം എപ്പോഴാണ് നിന്റെ സഹായം എപ്പോഴാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് വരെ അവരെ പിടിച്ച് കുലുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാ 
അങ്ങനത്തെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും ഒന്നും എത്തിപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ വെറുതെ എങ്ങ എളുപ്പത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന വ്യാമോഹമാണോ അത് സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരാൾ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും പത്ത് റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഏതാ പത്ത് റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ലുഹറിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ട് റക്കാത്ത് മുഅക്കതായ സുന്നത്ത് എതിനെന്ന് പറയുന്നു എന്നതിന് പേര് പറയുന്നു ലുഹറിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ട് റക്കാത്ത് ലുഹറിന്റെ ശേഷമുള്ള രണ്ട് റക്കാത്ത് മകരിബിന്റെ ശേഷമുള്ള രണ്ട് റക്കാത്ത് ഇഷായിന്റെ ശേഷമുള്ള രണ്ട് റക്കാത്ത് സുബൈന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് ഇങ്ങനെ പത്ത് റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പതിവാക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മാളികയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടമാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ സാധാരണ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ച് ആ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമ്പോ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടും അപ്പ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ സംസാരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ചവർക്ക് പകരം അള്ളാഹു സുബാന സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് നൽകുന്നതാണ് ഈ വയല് കേൾക്കുമ്പോ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാ എനിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് വേണം എന്നെ നീ ആജിയാര പോലെ നീ ഒരു മുതലാളിയാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ അറബിയെ പോലെ എന്നെ ഒരു സമ്പന്നനാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് നീ സമ്പത്ത് തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുമായിരുന്നു എനിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില പാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം വളരെ വിനയത്തോടെ പറയട്ടെ അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത പണത്തെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിതം കളയുന്നതിന് പകരം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു പാവപ്പെട്ടവനിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് നൽകാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും പത്ത് റക്കാത്ത് ഫറതിന്റെ പുറമേ മോക്കതായ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പതിവാക്കുക അങ്ങനെ ഒരാള് പതിവാക്കിയാൽ അവനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റാണ് ഒരു മാളികയാണ് ഒരു കെട്ടിടമാണ് സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ വിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് റമദാനിന്റെ വളരെ പുണ്യമേറിയ ദിനരാത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിസ്കാരങ്ങളും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ ഒരു പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല റമദാനിൽ നമ്മൾ ശീലിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരവും ഒരു ശൈലിയും ഉണ്ട് ആ ശൈലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പകർത്താൻ കഴിയണം ജീവിതത്തിൽ തുടർന്ന് നമുക്കത് ശീലിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ വിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗത്തിൽ എത്താനുള്ള പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ വിദേശികളാണ് ഒരു വിദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ വിദേശികളാണ് ആരും ഇവിടെ കാലകാലം താമസിക്കുന്നില്ല ഇവിടത്തെ ഒരു കാലാവധിയുണ്ട് 
അത് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ധൈര്യം പറയാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് പറയാൻ ഗ്യാരന്റി പറയുന്നവരുണ്ടോ അള്ളാഹു അപകടം അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്ത് സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ മാത്രമല്ല ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് ധരിച്ച വസ്ത്രം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് മാറ്റിവെക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ ധരിച്ച ഫാന്റ് ആ ഫാന്റ് എന്റെ കൈകൊണ്ട് മാറ്റിവെക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഉമ്മാ നമ്മൾ ധരിച്ച ബുർഖ നമ്മൾ തന്നെ മാറ്റിവെക്കുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇല്ല മനുഷ്യന്റെ ആയുസിന് ഗ്യാരന്റി പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സമീപത്ത് ഉപ്പളയിലെ കയ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ബാപ്പ മരിച്ചു ബാപ്പന്റെ മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുണി കൊണ്ടു വരാൻ വേണ്ടി ഉപ്പള ടൗണിലേക്ക് പോയതാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ മകന്റെയും മയ്യത്തുമായിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് ബാപ്പ മരിച്ചു നാട്ടിലാണ് മകൻ ഗൾഫിലാണ് മകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഞാൻ രാവിലെ എത്തും ഞാൻ എത്താതെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് മകൻ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി പക്ഷേ മംഗലാപുരത്ത് എത്തിച്ചെത്തി നോക്കുമ്പോ സുബഹാനോ ബാപ്പന്റെ മയ്യത്ത് മറുപടിയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മകന്റെ മയ്യത്ത് പോലും തിരിച്ചറിയാനില്ല കരിഞ്ഞു ചുട്ട് ചാമ്പലായി പോയില്ലേ എന്താ കാരണം മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ കയ്യിലാണ് യാത്ര എപ്പോഴെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു വിദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കണം എപ്പോഴാണ് ഫുറൂജടിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വിളി വിളി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് അടിച്ചാൽ അതേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ ടൈം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരണത്തിന്റെ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഇല്ല പിന്നെ അതിൽ ഒരു റെക്കമെന്റ് ഇല്ല വിളിക്കുത്തരം ചെയ്തേ പറ്റൂ റബ്ബിന്റെ വക്കലിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചേ പറ്റൂ സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറഞ്ഞ കാലമേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ സമയമേ ദുനിയാവിൽ നമുക്കുള്ളൂ ഈ കാലഘട്ടത്ത് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം എത്ര എത്ര അമലുകളാണ് അതിനുള്ളത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒതുവെടുക്കുന്നില്ലേ ഒരാൾ ഒതുവെടുത്തു അങ്ങനെ ഒതുവിനെ നല്ല ഭംഗിയാക്കി അതിന്റെ ആദാപുകളും അതിന്റെ മര്യാദകളും എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ ഒതുവെടുത്തു അങ്ങനെ ഒതുവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ ഒതുവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവന്റെ രണ്ട് അതാ ഒതുവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ത്രിപുരയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് രണ്ട് കൈയും കണ്ണും മേൽപോട്ടേക്ക് അങ്ങ് ഉയർത്തിയിട്ട് എന്നുള്ള ആരെങ്കിലും നടത്തിയാൽ ഓ മുങ്ങളെ മിനാത്തുകളെ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമെന്താണ് ലഭിക്കുന്ന കൂലി എന്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ ഈ എട്ട് കവാടങ്ങളും സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് വാതിലുകളും നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നിന്നോട് പറയപ്പെടും നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാതിലിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നോ ഓ മിനെ ഉമ്മമാരെ 
സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് നമ്മൾ തയ്യാറാണോ നാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാണോ ഒരു പ്രവാസിയായ മനുഷ്യൻ ഒരു ഗൾഫുകാരൻ വിദേശിയായ മനുഷ്യൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂർ പോലും വേസ്റ്റാക്കുന്നില്ല എത്ര ഓട്ടി കിട്ടുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഓവർ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദേശിയെ പോലെ ഓ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ദുനിയാവിൽ വിദേശികളാണ് നമ്മുടെ നാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ആ ഒരുക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനമാണ് അങ്ങനെ ഒരാള് ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളും അവന്റെ മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സ്വഹാപത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് മൻ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അതാ സ്വഹാപത്തിനോട് വന്നായി ചോദിക്കണു ചോദിക്കുകയാണ് മൻ അസ്ബഹ മിൽമ സ്വൈമ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചവരുണ്ടോ ും ഇന്ന് നോമ്പ് നോക്കിയവരുണ്ടോ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തു റസൂൽ അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയായ എല്ലാ സ്ഥലത്തും രണ്ടാമനായ സയ്യദുന ഞാനുണ്ട് രണ്ടാമതും അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു മിസ്കീനായ മനുഷ്യനിക്കാരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുണ്ടോ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനിക്കാരെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുണ്ടോ ആ സമയത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ധി കൊല്ലക്ബർ റതിയല്ലാഹു വന്നു എഴുന്നേറ്റു നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു അനയാ റസൂലല്ലാ ഞാനുണ്ട് നബിയെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചവരുണ്ടോ ആ സമയത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയുന്നു ഞാനുണ്ട് നബിയെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചവരുണ്ടോ ആ സമയത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദീഖുല്ലോഹുവന്നു എഴുന്നേറ്റു നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞാനുണ്ട് നബിയെ മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദീഖ് വന്നു നാല് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചോദിച്ച സമയത്തും സുദീഖ് മുന്നിലാണ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്തണ്ടേ വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് കൈകെട്ട് നിന്ന് നമ്മളെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തൊലച്ചു നീക്കിയാൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കടിയില്ല മുൻഗാമികളായ സ്വാധീനങ്ങളും മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരും അവർ ജീവിതം കൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ധാരാളം അമലുകൾ ചെയ്തവരാണ് ആ അമലുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ സാധ്യമല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് നോമ്പുകാരുള്ളത് വലിയ പ്രതിഫലം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് 
വല്ലാതെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോഴും സ്ഥിതിക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്ന ഞാനുണ്ട് നബിയെ രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും അതാ ഒരു മിസ്കീനായ മനുഷ്യനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുണ്ടോ ഓ സഹോദരന്മാരെ എത്ര പാവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എത്ര പാവങ്ങളുണ്ട് ആ പാവങ്ങളെ കാണാനും അവരെ കണ്ണീരൊപ്പാനും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും അവരെ വന്ന് സഹായിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ മുതലാളിമാരെ നമ്മുടെ മുതല് അത് അള്ളാഹു സുബാനു താല ആ പാവപ്പെട്ടവനിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്ന സമ്പത്താണ് ജക്കാത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഓഹരിയാണ് അവന്റെ അവകാശമാണ് ഇന്നൊരാൾ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങി ഇന്നൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത കൊല്ലം ഇതേപോലെ തന്നെ ഷൈബാനിലെ ഈ കച്ചവടം തുടങ്ങിയ ആ ദിവസം എത്തിയാൽ ഒരു കൊല്ലം തികയുമ്പോ നിന്റെ കച്ചോടത്തിൽ നിന്റെ നാട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കുടുംബത്തിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറായ മിസ്കീനായ മനുഷ്യനിക്ക് നിന്റെ കച്ചോടത്തിൽ ഒരു ഷെയർ വന്നു പോയി ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വന്നു പോയി അത് അല്ല കൊടുത്ത ക്ഷേറാണ് അപ്പൊ നീ എന്താക്കണം നിന്റെ കച്ചവടം വേണോ ഉടനെ നിന്റെ അവന്റെ ഷെയർ നീ കൊടുത്തേക്കണം ആ ഒരു കൊല്ലം തികയുമ്പോ നിന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ മുതൽ കണക്കെടുക്കണം അതിന്റെ മൂല്യം കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ആ നിന്റെ മുതലിന്റെ പത്തിലും നിന്റെ നാലിലും അവന്റെ അവകാശമാണ് ആ ഷെയർ നീ ഉടനെ കൊടുത്ത് വിടണേ പിന്നെയും നീ വെച്ചു പോകരുത് കേട്ടോ രണ്ട് കൊല്ലം തികയുമ്പോ അത് കൂടുന്ന ഇരട്ടിയാകുന്നു മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടുമ്പോ പിന്നെയും ഇരട്ടിയാകുന്നു നാല് കോളം കൊല്ലം കൂടുമ്പോ പിന്നെയും കൂടുന്നു അങ്ങനെ കൊല്ലം ഇങ്ങനെ തികയുമ്പോ നിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹറാമിന്റെ സമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശങ്ങൾ കൂടുകയാണ് നോക്കുമ്പോ നിന്റെ മുതലിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം അത് നാട്ടിലെ ഫക്കീറന്മാരേതാണ് മിസ്കീൻമാരുടെ പണമാണ് അതുകൊണ്ട് മിനീങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ടവനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുള്ളത് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അടിമയെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ അടിമ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ വരും നാളെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു ആ അടിമയോട് ചോദിക്കും അല്ലയോ അടിമ എന്തേ നീ ഞാൻ വിശന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നീ ഭക്ഷണം തന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഈ അടിമ റബ്ബിനോട് പറയും അള്ളാഹുലാലമീനായ അള്ളാഹു അല്ലേ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിശപ്പുണ്ടാവുക നീ റബ്ബുല്ലാലമീനായ റബ്ബല്ലേ നിനക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനു താല ആ അടിമയോട് പറയും അല്ലയോ അടിമ എനിക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഒരു അടി എനിക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഒരു അടിമ നിന്റെ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഇന്നാലിന്ന ദിവസം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വിശന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ ആ എന്റെ അടിമ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് വല്ലതും സഹായം ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോലും നീ സഹായം കൊടുത്തില്ലല്ലോ നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസിയായ വീട്ടുകാരൻ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അടിമ അവിടെ പട്ടിണിയാകുമ്പോ ആ എന്റെ അടിമയെ കാണാൻ നീ ചെന്നില്ലല്ലോ സഹായിക്കാൻ ചെന്നില്ലല്ലോ ആ അടിമയെ നീ സഹായിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അടിമയുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് നീ എന്നെ എത്തിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ പറയുന്നു അള്ളാഹു പറയും 
ആ അടിമയ നീ സഹായിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ നീ എവിടെ എത്തിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു താല വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ അടിമ ഞാൻ രോഗിയായപ്പോ എന്തേ എന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നില്ല എന്തേ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നില്ല ആ സമയത്ത് അടിമ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ നിനക്ക് രോഗം വരികയോ നിനക്കെങ്ങനെയാണ് രോഗം വരിക നീ എങ്ങനെയാണ് രോഗിയാവുക ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനവു താല പറയും അടിമാ നിന്റെ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഇന്നാലിന്ന എന്റെ അടിമ രോഗിയായി കിടന്നില്ലേ ഹാർട്ടിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായി കിടന്നില്ലേ കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നമായി കിടന്നില്ലേ കൈകാല് തളർന്നിട്ട് കിടന്നില്ലേ അതുപോലെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് കിടന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ പല രോഗം കാരണം എന്റെ അടിമ അവിടെ വിഷമിച്ച സമയത്ത് നീ എന്റെ അടിമയെ സഹായിച്ചില്ലല്ലോ രോഗിയെ കാണാൻ ചെന്നില്ലല്ലോ നീ സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്നില്ലല്ലോ എന്റെ അടിമയെ രോഗിയായ അടിമയെ നീ സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ രോഗിയായ അടിമയുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് നീ എന്നെ എത്തിക്കുമായിരുന്നു നീ എന്നെ എത്തിക്കുമായിരുന്നു പറയും അപ്പൊ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ നാല് കാര്യം വരാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ അവൻ സ്വർഗവകാശിയാണ് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവനാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഈ റമദാൻ വരുമ്പോൾ റമദാനിലെ ഈ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട റമദാനിലെ ഈ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഒരു ആത്മീയമായ നേട്ടം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു വിദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു വഴി യാത്രക്കാരനെ പോലെ ജീവിക്കുക നമ്മളൊരു വഴി യാത്രക്കാരനാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് നമ്മൾ ആലമൽ അർവാഹിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബാപ്പന്റെ മുതുകിലേക്ക് എത്തി ബാപ്പമാരുടെ മുതുകിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയില്ലേ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലെത്തിയില്ലേ ഉമ്മയുടെ പള്ളയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒൻപത് മാസം താമസിച്ചവരാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെയും ഇപ്പൊ ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നു ആലമൽ അതിസാദാകുന്ന ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ മുങ്കാമികളൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഉപ്പാപ്പയും ഉമാമയും അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ നമ്മൾ കാണാത്ത നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു ലോകത്തിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മഹ്സറയിൽ പോകാനുണ്ട് പിന്നെ ഹിസാബിലെത്താനുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നന്മയും തിന്മയും ചെയ്തവരെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകവകാശികളെ നരകത്തിലേക്കും പറഞ്ഞേക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ സ്വർഗീയ അഹലികാരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ 
അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യാത്ര ഇല്ല ആ സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകാനില്ല അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ഇല്ല അത് രക്ഷയുടെ നാടാണ് സലാമത്തിന്റെ നാടാണ് എന്നെന്നും താമസിക്കുന്ന നാടാണ് എന്നെന്നും അവിടെ തന്നെ താമസമാണ് ആ സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെ നീ ജീവിക്കുക നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാള് പോകുമ്പോ നമ്മള് സാധാരണ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോകുന്നവരും മംഗലാപുരത്തിനാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാറുള്ളത് മംഗലാപുരത്തിന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ജിദ്ദയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് മംഗലാപുരത്തിന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ബോംബെയിൽ പോയി ഇറങ്ങി അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ ജിദ്ദയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ജിദ്ദയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മംഗലാപുരത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി അയാൾ ഈ മംഗലാപുരത്ത് ചെറിയ ഒരു എയർപോർട്ടെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ ബോംബെയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആ ബോംബെയിലെ എയർപോർട്ട് കണ്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് ഒന്നിങ്ങനെ പറക്കുന്നു ഒന്നിങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നു അപ്പൊ മറ്റൊന്ന് പറക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടത്തെ ആ അത്ഭുതങ്ങളും അതിന്റെ ഭംഗിയും അതിന്റെ ചന്തവും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ഇയാൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇയാൾ അടുത്ത എന്റെ യാത്രക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റും യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കത്തെ കുറിച്ച് ഇയാൾ മറന്നുപോയി ഇയാൾ ഇതിങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ബോംബെയിൽ എയർപോർട്ടിന്റെ ചന്തവും ഭംഗി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇയാളെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അയാൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത യാത്രയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എവിടെയാ ഉള്ളത് അതിന്റെ ഡോർ എവിടെയാണ് എമിഗ്രേഷൻ എവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ധൃതിഗതിയിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആ യാത്രക്കാരൻ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അവളങ്ങനെ കാണുന്ന ചന്തവും നോക്കി ഇങ്ങനെ കുത്തിർന്നാൽ അവൻ യാത്ര മുടങ്ങിപ്പോകും അവന്റെ യാത്ര ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയില്ല നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഈ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മുടെ ആലമുൾ നർവാഹിൽ നിന്നു വന്നു ബാപ്പയുടെ മുതുകിലെത്തി ഉമ്മയുടെ പള്ളയിൽ ഒമ്പത് മാസം കടന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദുനിയാവിലെത്തി നമ്മുടെ മുങ്കാമികൾ അപ്പുറം ആലമുൾ ബറസക്കാകുന്ന ഖബറിലേക്ക് പോയി പിന്നെയും അഷറയിലേക്ക് അങ്ങനെ യാത്ര പോവുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാ നമ്മള് നമ്മൾ വിശ്രമിക്കേണ്ടവരല്ല ഇപ്പൾ നമ്മൾ വഴിയിലാ ഉള്ളത് യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മിനെ മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് ജിദ്ദയിൽ പോകുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ ബോംബെയിൽ ഇറങ്ങിയവനെ പോലെയാ നമ്മളെ അവസ്ഥ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ആ യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ചെറിയ വിശ്രമത്തിലാണ് ഇനി അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റാകുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ പോകേണ്ടവരാണ് സമയമറിയില്ല ഡേറ്റ് അറിയില്ല വർഷമറിയില്ല ഒന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ യാത്രയെ കുറിച്ചൊരു ധാരണയുമില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു വിദേശിയെ പോലെ നീ ജീവിക്കണം മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വടിയാത്രക്കാരനെ പോലെ നീ ജീവിക്കുക നമ്മളെ യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലാകണം അള്ളാ എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എപ്പോഴാ വരിക എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എവിടെയാണ് എന്റെ മരണം എപ്പോഴാണ് ആ മരണം വന്ന പിന്നെ എനിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നല്ലോണം നിസ്കരിക്കണം നല്ലോണം ഖുറാനോദണം നല്ലോണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം നല്ലോണം നന്മകൾ ചെയ്യണം കാരണം എന്താ ഞാൻ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്രക്ക് പോകേണ്ടവനാണ് എന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈവ് സല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു 
من اصحاب القبور നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ എപ്പോഴും കബറാളികളെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാ പള്ളിയിലെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഇനി കിടക്കേണ്ടവൻ ഞാനാണ് പള്ളിയിലെ കബറുസ്ഥാനിലെ കബർ ഇനി അടുത്തത് എന്റെ കബറാണ് ഇനി പള്ളിയിൽ ഒരു മയ്യത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്റെ നിസ്കാരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പി നിന്റെ ശരീരത്ത് നീ എപ്പോഴും ഖബറാളികളെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിക്കോ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നാളെ നിന്റെ പേരെന്തെന്നറിയുമോ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭൂപക്കറെ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന ഉമറെ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന ഉസ്മാനെ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന മുഹമ്മദെ പക്ഷേ നാളെ നിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല മയ്യത്ത് വന്നോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചോ മയ്യത്ത് കഫം ചെയ്തോ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചോ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തോ നിന്റെ പേരാരും പറയുന്നില്ല നാളെ നിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയുമോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ യാത്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ കബറിലേക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ മരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ആ ഒരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ തയ്യാറായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അമലുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നന്നാക്കണം സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറകൾ പറയുന്നുണ്ട് അബൂബക്കുറുഷിബിലിറിയുള്ളോഹുവെന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ നാനൂറോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഹൃദമത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാനൂറോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഞാൻ ഹൃദമത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടോഹോ നാനൂറോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ ഹൃദമത്തെടുത്ത് നാലായിരത്തോളം വരുന്ന നാല് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഹദീസുകൾ ഞാൻ മനഃപാഠമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ നാല് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഹദീസുകൾ മനഃപാഠമാക്കിയിട്ട് നാനൂറോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരടുക്കൽ നിന്ന് ഞാൻ ഹിതമത്തെടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഹദീസുകൾ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ നാല് ലക്ഷം ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ഹദീസ് മാത്രമേ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് എൻ്റെ ദുന്യവിയായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉഹറവിയായ കാര്യങ്ങൾക്കും എനിക്ക് ാണ് മഹാനവറകൾ പറയുകയാണ് എന്തെന്നറിയുമോ ആ ഒരറ്റ ആ മഹാനവറകൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അബൂബക്കർ ഷുബിലി റതിയല്ലോഹോ എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാനങ്ങ് ചിന്തിച്ചു പോയി നാല് ലക്ഷം ഹദീസുകൾ ഞാനും നാനൂറോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഒരറ്റ ഹദീസ് മാത്രമേ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ഹദീസുകളും ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചു ആ ഒരറ്റ ഹദീസ് ആ ഹദീസിൽ എൻ്റെ രക്ഷയുണ്ട് എൻ്റെ വിജയമുണ്ട് ആ ഒരറ്റ ഹദീസ് മാത്രം എനിക്ക് മതിയായി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് മഹാനവരകിൽ പറയുന്നു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെന്നറിയുമോ നിന്റെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി നീ അമല് ചെയ്തോ ിൽ നിന്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് ദുനിയാവിൽ നിനക്കുള്ള വില എത്രയാണ് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി അമല് ചെയ്തോ നീ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയാണോ അമല് ചെയ്യുന്നത് നീ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെയാണോ പോകുന്നത് നീ ദുനിയാവാണോ സമ്പാദിക്കുന്നത് നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയാണോ എങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല നീ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി അമല് ചെയ്തോ പക്ഷേ നീ മനസ്സിലാക്കണം നിന്റെ സ്ഥാനം ദുനിയാവിൽ എത്രയാ നിന്റെ ദുനിയാവിൽ നിനക്കുള്ള കാലം എത്രയാ വീടുണ്ടാക്കി ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ഭാഗ്യമില്ല 
ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുതിയാപ്പിള പോയിട്ട് ഭാര്യയുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തവരെത്രയുണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ജനങ്ങളുണ്ട് സുഭാനവോ ദുനിയാവിന്റെ കാലം നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ കാലത്ത് നീ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നീ അമല് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് സമ്പാദിക്കണം ഇങ്ങനെ നിന്റെ ബക്ക നീ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നീ എത്ര കാലം ആഹരത്തിൽ താമസിക്കും നിനക്കറിയില്ലേ ആഹരം തീരുന്ന ലോകമല്ല അത് അവസാനിക്കുന്ന ലോകമല്ല എന്നേക്കും കാലകാലം അവിടെ താമസിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാലകാലം താമസിക്കേണ്ട ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നീ അമല് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് മഹാൻ പറയുന്നു വേണ്ടി നീ അമല് ചെയ്തോ ആ അള്ളാഹു നിനക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട് ആ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നീ അള്ളാഹുവിന് അമല് ചെയ്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഈ വരല് അനക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വേണം എന്തിനും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പറയുന്നു നീ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എത്രത്തോളം വേണം ആ സഹായത്തെ നീ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നീ അമല് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് മഹാനായ മുത്തുറസൂലുള്ള പറയുന്നു നീ നരകത്തിലേക്ക് വേണ്ടി അമല് ചെയ്തോ ബിഖദുരി സബരി കാലിഹ ആ നരകത്തിന്റെ അതാപുകൾ നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ നരകത്തിന് വേണ്ടി നീ പണിയെടുത്തോ നീ തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ കല്ലുകുടിയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നുണ്ടോ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ നീ അന്യ പെണ്ണിനെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അന്യ പുരുഷനെ നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഹറാമായ ചിന്തകൾ ഹറാമായ നോട്ടങ്ങൾ ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് അന്യ പെണ്ണിനെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരി അന്യ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാത്തുക്കൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു الله اكبر الله اكبر ولله الحمد എല്ലാവരും കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്ഥലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അടുത്തേക്ക് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഇനിയും സ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മഴ കൊള്ളേണ്ട ആവശ്യമില്ല കസേലെടുത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് സുഖമായിരിക്കാം എല്ലാവരും ഉള്ള സമയം ഇവിടെ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസ് ആക്കി തീരുമാറാകട്ടെ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഹബീബായ നിന്റെ റബ്ബിന് നീ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നീ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ നീ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ തിന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ 
പ്രശ്നമല്ല നീ ചെയ്തോ തെറ്റുകൾ പക്ഷേ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്തെന്നറിയുമോ നീ അള്ളാഹുവിനെ എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ നീ അള്ളാഹുവിനെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ ഹറാമ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ അന്യ പെണ്ണിന് നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരികളെ അന്യ പുരുഷനോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമമുണ്ടോ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ലഹരിയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നുണ്ടോ ഏത് തെറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ഡിമാൻഡുണ്ട് ഫതുലുബ് മക്കാനല്ലായറോക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാണാത്ത രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തോ അല്ല നിങ്ങളെ കാണാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലല്ലോ അല്ല കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലം ദുനിയാവിലില്ല അതുകൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടം അള്ളോഹുവിനറിയാം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പിച്ചു വെച്ചതും അള്ളോഹുവിനറിയാം അതുകൊണ്ട് മൊമിനീങ്ങളെ പരിശുദ്ധ റമദാനാണ് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ജീവിതം നിന്നാക്കി തെറ്റുകൾ റബ്ബിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പറഞ്ഞു പൊറുപ്പിച്ച് ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടി റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുപ്പിച്ച് നന്മകൾ ധാരാളം ചെയ്ത് ഖുർആൻ ധാരാളം പാരായണം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോടും മുമ്മിനീങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജിലിസവൻ